Buongiorno a questi Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno mercoledì 13 ottobre 2021. Il testo della lettera ai Romani oggi ci porterà a vedere la seconda dimostrazione, quella che riguarda i giudei. Ne leggeremo alcune parti, ovviamente non tutta, però certamente alcune parti estremamente significative. Eh, ricordiamoci che siamo dentro il quadro della tesi iniziale il Vangelo e potenza di Dio in esso si manifesta la sua giustizia alla quale si può accedere soltanto mediante la fede la prima dimostrazione è atteso a mostrare come i pagani abbiano scelto di non rendere culto a Dio pur avendolo incontrato e riconosciuto i giudei? Beh, i giudei lo vediamo subito hanno fatto della legge uno scudo, ma sostanzialmente non l'hanno osservata. Vediamo dunque il testo del capitolo secondo di Romani. Infatti dice, chiunque tu sia, o uomo tu che giudichi, non hai alcun motivo di scusa, perché mentre giudichi l'altro, condanni te stesso. Tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che giudichi quelli che commettono tali azioni, intanto tu le fai, tu fai lo stesso. Pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza, della sua magnanimità senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? E qui c'è un passaggio importante, riferimento al mondo giudaico ovviamente, ma c'è un passaggio importante, eh, il nostro cammino di conversione eh, si sovrappone al nostro cammino di sincerità, possiamo diventare uomini convertiti a Dio nella misura in cui siamo disponibili a diventare sinceri davanti a Dio e davanti agli uomini perché altrimenti vivremo di ipocrisia, di apparenza, di quello che pensiamo di aver costruito, di, pensiamo di poter fare di fronte agli altri, ma interiormente non avremo rifiutato la salvezza di Dio, perché Dio vuole salvare quella persona che sei tu, quella persona contraddittoria, quella persona che molte volte non sa fare quello che vorrebbe, ecco, però nello stesso tempo non eh, ti dà l'autorizzazione a fare per conto tuo ma sinceramente riconoscerti incapace affidandoti a lui e questo passaggio c'è poco da fare e così come lo rimprovera il popolo giudaico eh, tutti coloro o uomo chiunque tu sia aggiunge tutti coloro che pensano di fare così purtroppo si devono leggere con molta attenzione queste riflessioni Infatti aggiunge l'Apostolo, tu però con il cuore duro e ostinato accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere. E ecco allora che eh, Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere partirà più o meno dalla verità di ciascuno di noi. Ecco, e chi avrà cercato di costruirsi chissà che come o pensando di fare cosa, non lo so, una buona reputazione indipendentemente dall'affidarsi alla giustizia di Dio, beh, evidentemente dovrà fare i conti con la sua ipocrisia che gli sarà messa ovviamente davanti. Il Salmo 61-62 esprime ovviamente sentimenti di eh, vicinanza, intimità rispetto a Dio, solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza, solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza, confida in Lui o popolo in ogni tempo, davanti a Lui aprite il vostro cuore, nostro rifugio è Dio. L'invito nella preghiera del salmista mi sembra molto chiaro a non giocare con Dio, ma ad essere ovviamente sinceri con Lui. Il Vangelo, beh, il Vangelo ci dà Le conseguenze di quel pranzo che abbiamo iniziato a leggere ieri e che a qualcuno è andato di traverso e le conseguenze sono la violenza che emerge dal cuore di questi commensali, la crimonia nei confronti di Gesù. È un testo molto intenso, ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.
Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore disse Guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi». Egli rispose «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Il Vangelo di oggi, in continuità con quello che abbiamo letto ieri, ci racconta di una scena andata male e eh, probabilmente c'erano anche delle fibrillazioni pregresse, insomma, anche perché l'osservazione di questo fariseo che invita a cena Gesù, l'abbiamo visto ieri, non è particolarmente, diciamo così, cattiva, è semplicemente un'abitudine e anche un rispetto ovviamente della tradizione e però Gesù la prende un po' male e eh, la mette un po' alta la questione e cioè che eh, attenti a tutte le cose esterne ma non attenti a quello che dovrebbe essere giustizia e amore siete attenti a tutte queste cose esterne ma ciò che è veramente importante non lo tenete di conto, non vi impegnate per questo. E allora noi leggiamo in continuità questa, questa scena andata male dove Gesù continua e dice voi che pagate la decima sulla menta, sulla ruta, su tutte le erbe e trascurate giustizia e amore di Dio, queste cose erano le cose da fare senza trascurare quelle. Però poi spiega il motivo e il motivo guardate non è banale, non è neppure casuale. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolchi che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Mi vorrei fermare un attimo su questo aspetto. Fin quando noi saremo a cercare di salvarci, cercheremo di costruire un io grande, un io talmente grande che gli altri debbano adorare. E pensiamo che avere più posti prestigiosi, importanti, eh, equivalga ad essere persone onorabili e quindi importanti nella società. Ecco, cercare questo significa, eh, come dire, al Signore mi salvo da solo. Ecco, non è una cosa cattiva in sé, anzi il potere è nella logica del servizio e e, e, e nella logica che di chi più ha mette a disposizione di chi non ha. Ma il potere per, come dice qui, amare i primi posti, amare, vi dimenticate dell'amore di Dio ma non di amare i primi posti, è un potere purtroppo disgregante, dove ci porta a proiettare all'esterno tutti gli ostacoli e quindi gli altri non sono più amici, fratelli, ma sono ostacoli per arrivare ai primi posti e questo è sempre comunque un disastro. A questo punto cosa succede? Intervenne uno dei dottori della legge e disse maestro dicendo questo tu offendi anche noi. Rispose guai a voi dottori della legge che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Ecco, eh, applicate la legge così come deve essere applicata ma vi manca la misericordia per comprendere anche valutare le limitazioni umane e quindi anche le eventuali contraddizioni. Non a caso nel Vangelo più volte sia in Luca sia in Marco troviamo l'espressione con la misura con la quale misurate sarete misurati, cioè l'ipocrisia davanti a Dio è inaccettabile. Se tu chiedi perfezione agli altri poi verrà qualcuno a chiedere perfezione a casa tua. Quindi, che dire, una scena proprio finita male, finita a male parole da un certo punto di vista e tra l'altro non è finita, e perché c'è un altro pezzo, un'altra variabile che fa emergere un altro aspetto, ma lo vedremo. Già adesso è emerso qualcosa di importante, cioè che dove sta il tuo cuore si dirama la tua azione. Ecco, se il tuo cuore sta 
nell'amore gratuito ricevuto da Dio che diventa disponibilità gratuita verso i fratelli sicuramente questo tipo di atteggiamento non sta nel tuo cuore eh, altrimenti purtroppo chi tradotto in un certo tipo culturale questo eravamo nel mondo farisaico o in un altro ma la logica è sempre quella cioè di fare attenzione a tutti i particolari ma di trascurare l'essenziale perché l'essenziale è da un'altra parte è una vigilanza che dobbiamo avere sul nostro cuore, sul nostro atteggiamento e magari anche chiedere al Signore che ci illumini per aiutarci a non cadere eh, in questa trappola che purtroppo eh, fa sciupare anche le cose belle e buone che sono nel nostro animo. Abbiamo finito, io vi ricordo che in uscita abbiamo il coffee break alle 10.30 con un nuovo appuntamento e noi ci diamo invece appuntamento a domani. Grazie.